杨老师，今天我最爱的饭了啊！哎，没事吧？来来来来，看看看看，装着酒。没事，玩了一下。当心点以后。哎，苏苏，你能帮我问一下你法院的朋友，看看那件事怎么样了？你怎么才说呀？不行，你送我一块儿去。行吧，走。睡觉。嗯，看你。来，咱们起步进来吧。不用不用，不用，不用，没事。你看这倔老头。嗯嗯，又到子华墓地去了，啊？一梅啊，我呀。这些天来就发现，你这个情绪有点不对头啊，啊！别以为老爸看不出来，反正不管怎么说啊，你得啊，多为那些活着的人想想，啊！爸，我知道。哼，知道了就好。几点了？八点了。嗯，自己去下点面条吃吧啊！我想睡一会儿。爸，那我带你到医院去看看吧。不用不用，真的不用啊！闺女，下面条吃去啊，我躺一会儿就好了。喂，啊，妈，我爸在呀、啊，啊，爸，我婆婆让你接电话。喂，你这声怎么那么沙哑呀？是不是感冒了？没有没有，你听好吧。你没生我气吧？没有，我生什么气呀、啊？我哪有资格生别人的气呀、啊？没有
。今天呢，老宋他自己跑过来了，然后硬进门，进了门，坐那儿他就不走。你说，他一个大活人，我怎么好赶他走啊？啊，哎呀，这事儿弄得你也不高兴。我不高兴没关系啊，你们高兴就行啊，是不是？你看，你这么说，你还是怪我了。我谁也不怪，我怪我自己。老郭，别这么说话，这么说话，我心里不好受。那就别说了，你就歇着吧。啊，我这要吃药呢。哎，那你让玉梅接电话，我跟她说两句话。玉梅啊，婆婆要跟你说话。哎，喂。妈，你给你爸熬点姜汤水喝，给他发发汗。好好，我这就去熬啊。睡觉的时候多给他盖两床被。放心吧。哎，好。再见啊跳，哎，咱辛苦了，我给你倒杯水去啊！我说苏苏啊，你说你一个女孩子家，能不能斯文点啊？每次过来，都是这么咋咋呼呼的，成何体统啊？哎，我说你一个大男人，怎么变得这么脆弱呀？一点点响声你都受不了啊！哎，昨天的事情调查怎么样了？哦，事情是这样的，亚太公司呢跟福建的一家公司合伙做了一笔生意。其实亚太公司应该给福建那家公司八十五万的贷款，结果啊，都一年多了，叶子斌他们连毛都没拔，根本就没给人家钱。福建那家公司的卢老板不得已就把亚太公司告上了法庭，而且官司还打赢了。你猜怎么着？怎么着？嗯，叶子斌他们根本不理会法院的判决，所以啊，人家卢老板就请求法院对亚太公司强制执行。那我明白了，也就是说，这个亚太公司之所以买这么多废品罐头，它其实是为了以次充好，拿这些当正品去抵债去。对，就是这么回事儿。我告诉你一件事儿，你二哥的公司被法院查抄了。对不起，你打错电话了。我呀，是告诉你，你二哥他一点都不难过，看来他并没有什么损失，你不用担心。你打电话来就是这个事情吗？是啊，你不总惦记着他吗？你在哪儿呢？你赶紧回家，我有事儿跟你说。电话里说不清楚，你赶紧回去，赶紧回去。啊，嗯，我马上回去，拜拜。菲菲呀，哎，妈，开门。哦，你没带钥匙啊？啊？哎，钥匙忘拿了。菲菲，你是急急忙忙把我叫回来，你一刻都不上，有事儿是不是？有事儿，有事儿。啊，妈，你听了别紧张啊。妈，别紧张，你说吧。二哥的公司被查抄了。啊，不是，给
给谁查抄了？法院给查抄了，所有东西都搬走了。有这事儿啊？一帆说的还有假。不过他说没什么事儿。妈，我心里不踏实。妈，你给二哥打个电话问问怎么回事儿，啊？咱们家这是怎么了？这是怎么了？一件事儿接一件事儿的出，这边出完事儿那边出，怎么这么倒霉？我受受不了了，我爸。妈，您一会儿再说这些行吗？你先给二哥打个电话问问怎么回事儿。我还是先给你大嫂打个电话吧，我跟玉梅说一下。你你。给大嫂打什么电话嘛？我不就是跟二哥说不上话，才让您打电话吗？给你二哥的。嗯、哎，子斌啊。我是妈妈。妈，有事吗？我怎么听说你的公司给查抄了？你听谁说的？啊，我听菲菲说的。妈，你不用担心，我没事儿，一点事儿都没有、哦。没有啊？是真没事儿还是假没事儿？你别骗我。妈，真没事儿。妈妈替你担心。啊，真没事儿啊。好好。你放心吧，我还约了朋友喝酒呢。常回来看看妈妈啊。哎，好，好给谁打电话啊？啊，给一朋友。男朋友。女士。殷新发吧。<笑>你好厉害呀！哼，看你那眉飞色舞的样你想知道我们说话的内容吗？没兴趣。子斌。你别多想，我跟殷总谈一笔生意，但是这生意还没成，所以我不能告诉你。我告诉你，我根本就不想听。那，这是你不想听啊？你不想听啊？送你吗？不用了，让你放人看见，又该生气了。拜拜。那箱子你慢点啊。忘了跟你说了，过两天是大嫂生日，我妈想给她操办一下。哟，大嫂要过生日了，她多大了？她三
，三十三十九吧。哎呦，三十九岁就办酒席，又不逢五，也不撞时的，摆哪门子阔？什么叫摆阔？又没让你掏钱。你妈就是没事找事儿，这三十九岁就办酒席，那以后有的要办呢。你不懂，这这不是因为老大没了吗？我妈想办酒啊，给她冲一冲。我哪一点不如古玉美好啊？你们叶家的媳妇是分等级的，我嫁到你们家这么多年，谁给我过生日了？说到底，就是因为我没给你们叶家生孩子，是我不想生吗？是你不能生。也没也没人说你，你别多心好不好？这不是特殊情况吗？要不是因为老大的事儿，我妈她也不会这么干。算了算了，心里知道就是。好了好了，你就别计较了好吗？下个月是你三十五岁生日，我呀，到时候在酒楼好好给你办一席，把所有的朋友都请来，好好给你风光风光，怎么样？我不愿意。别怪我说话难听。姨妈就是对我不好，谈恋爱的时候，姨妈就说我是一个言过其实的人，当人一面，被人一套。他以为我不知道。小皮、啊，这话就说到这儿打住了。要不是我们开车把老大撞了，我妈她也不会这样。叶子斌，你打住，咱们说清楚。不是我们，是你，是你叶子斌把叶子华撞死了。我说错了吗？谁呀、啊？子斌，妈和嫂子来了。子斌啊，子斌，子斌，妈，大嫂，妈，你看这么晚了，你，你有事吗？哎呀，妈不是放心不下你们吗？所以啊，让我陪她一起过来看看。没事吧，子斌？啊？妈，没事，我我没事。吓坏了！妈，你快进来坐。快坐吧，坐。我去倒水啊。哎呀，你吓死妈了！你不是想和我谈谈吗？我知道，这段时间，你一直都在怀疑我。但我跟你说，我跟苏苏真的什么事儿都没有。你敢说，什么都没有吗？菲菲啊，亏你还是个当老师的，你怎么跟一个没读书的小女人一样呢？你这不是把简单的事情复杂化，自寻烦恼吗？我是小女人，你是大男人。好，那你说说看，你近来的所作所为哪一点像个大丈夫？你对我，对这个家，你尽责任了吗？尽不尽责任，我心里明白。是啊，你心里明白就行，用不着遮遮掩掩的。菲菲啊，我跟你说，我现在真的什么事儿都没有，你不要冤枉我好吗？我冤枉你，杨一帆啊！以前别人对我说我还不信，现在是我亲眼看见的，难道你还要狡辩吗？说呀、啊，你怎么不说了？
。你怎么不说了？行行行，我知道，我知道，我现在说什么你都不相信。行，我也不解释了。有些事情你以后会明白的，好吗？我不说了。我知道，我大哥的事情拖累了你。你心里不舒服又说不出来，所以才会对我这样。你要是跟我过不下去了，我们就分开。我大嫂欠你的钱，我会还给你。菲菲，我我求求你了，求求你了，好吧，你别再逼我了，行吗？今天晚上不走了，不走了，陪我老爸呀聊聊天哎，坐。哎，哎呀，哎，我刚才给你婆婆煎了点鱼，明天早上上班的时候记着啊，顺路给我送去。爸，我哪顺路啊？你自己送呗。哼。哎呀。现在求人办事可是太难了，爸，我不是不帮你。你看，有些事儿我也代替不了你啊。我是想啊，让你争取啊，和他多接触接触，对不对？人家不欢迎我，我配不上人家了。你看，你这是什么话呀？什么话？唐朝时期的古话。你看，看看，中邪了吧？说话颠三倒四的，怎么了？哼，我中邪。哎呀，我心里明白着呢。那个孙岩，嗯，看上你婆婆了，挺投缘的呢，还。不可能。我婆婆呀，能看上孙岩，她就不是那种人。她要是看上孙岩啊，那太阳打西边出来，你信不信？哎呀，我这是亲眼看见的，知不知道？在你婆婆家，那家伙翘着二郎腿啊，喝着茶，对我呀、啊，他像个主人似的。哎哎哎呀呦，来来来来来，坐坐坐坐坐。我我我真想上去，我我抽他两个嘴巴子，我我哪受过这种待遇？坐。爸，你怎么那么不自信呢？论人品，论才干，哎，那孙岩哪一点能跟我老爸相比呀、啊？爸，你，人家有钱呐。人家有钱就有脸儿呗。有有有有有，瞧瞧瞧，这是你的心里话吗？你明明知道我婆婆不是这种人。哎，爸，我跟你打赌，我婆婆就是一辈子打光棍儿。哎，不是单身，你都给我气糊涂了。她也不会看上孙岩的，你信不信？哎呀，那你说说啊，她为什么对我越来越冷淡呢？为什么？哎，那你说，为什么？力不够，你知不知道？哎，火力不够。嗯。那你说，我是不是得加强一点火力，再打他一次冲锋呢？这就对了。哎呀。哎，爸，你说啊，我婆婆呀，要给我过生日呢。这是好事啊。嗯。哎，你们呀，你婆婆说没说请我一块儿过去？我跟他说了，我过生日那天呢，让我老爸去买菜，嗯，让你去做，到时候啊，你在我婆婆面前露一手，怎么样？他怎么说？他说，孙岩他就那个，呃，他就什么？不请了，同意古若怀同志参加。<笑><笑>我是心里有一件很难解决的事情才这样的，真的，不骗你。你爸，我心里好难受。你不该这么对我。是是是，都是我不好，对不起啊，菲菲，对不起。你爸，你心里有什么？
么男人的事情，你跟我说呀！连苏苏都知道，我却蒙在鼓里，这不公平，不公平！菲菲，我求求你了，别再问我了，好吗？这件事我现在真的不能说，真的。一凡，你拿我当什么人啊？你连我都不信任吗？好，你把你心里的事情都留着跟苏苏说去吧。我不听了，我也不信任苏苏，你走开。菲菲，菲菲，菲菲，菲菲，你走开。菲菲。小琴，哎呀，小琴，你你站住你！小琴，小琴啊，你说你，你说你躲什么呢？啊，怕我抢劫呀、啊？真是的，哎呀，犯得着吗？啊，我今天呢，只跟你说一句话，谢谢你。为玉梅做生日。昨天晚上我给你煎的鱼，来。老郭，我不值得你这么惦记着。你看，你看，又说傻话了，不是？那我问你，我病了，你干嘛给我往家里头挂电话？啊？这是另一码事儿。小琴呐，咱们都是上了年纪的人了，是吧？用一句时髦的话说呢，就是孤独的老人。咱们不说别的了，是吧？就说。咱们互相照应照应，总可以吧？啊，就说你对玉梅吧，你呀，你对她比我对她想的周到啊。她是你的儿媳妇，但是我觉得你比她的亲妈还亲，真的，比亲妈还亲。你说，玉梅。有你这么一个好婆婆，有你这么一个疼爱她的好婆婆，你说，这不是她的幸运吗？啊，玉梅可怜，这么年轻，丈夫就没了。哎呀，哎，大妹子。这个老孙头，他怎么像个影子似的呢？没完没了这么跟着。老公，你快走，要不然一会儿他又找你啰嗦。没事儿，我就不走。哎呀，老公，我求求你了，你快走吧，你快走吧，别多事儿了。大妹子，哟，怎么了？他欺负你了？真不像话。没有，那他跟我说玉梅和我孙子的事儿了。那他为什么见到我他就跑了呀？哼，做贼心虚。哪儿和哪儿啊这？啊！哎哎哎，大妹子，大妹子，大妹子。妹子刚保养过的车呀，开起来就是爽。哎，你要不要试试？待会儿你去哪儿啊？哦，我要去看一下那瓶米。那我先送你吧
。你上哪儿？你问那么多干什么呀？我发现你最近总是神神秘秘的，搞什么名堂？我看你呀，最近是神经兮兮的，你该去见精神病医院医生了。你少给我转移话题，别以为自己聪明，我可警告你啊，好自为之。哎呦我的妈呀！这水要是喝多了吐不出来，让他闻一下这个，保险他吐个一干二净。你们老板呢？哟，对不起，这我们老板说呀，他一时半会儿回不来。您要有什么事儿，您跟我说就行了。啊，这位是我们叶总。哎呦，叶总您好。你们一共有多少货？这儿大概有。一百吨左右吧。这样吧，一毛五一斤，我全要了。哟，叶总，我们进这批货呀，就是一毛三进的，这还没算运费、损耗费、人工费。那，那你说多少？这我们老板说哈，这低于两毛，不卖。行。两包就两包，我全要了。不过，我有一个条件。叶叶总，您说，把你们这个仓库先借给我，直到我把这批货全部脱手为止。好，那没问题。行，那就这样。嗯、哎，师傅，我给你打听一件事儿。什么事儿？你们这里有没有旧船卖呀、啊？那你知道哪有旧船卖吗？我是搞运输的，最近运力比较紧张，我想买一条旧船装货。嗯，这里没有，要买旧船要到水上运输公司去找。是吗？那我没有熟人，你能不能帮我介绍介绍啊？嗯，这样吧，我帮你联系一下，你要多大的？这个我也不太懂，我只是想买一条旧船急用，手头上的钱也不太多。您是专业人士，教教我。用来运货嘛，太小了不行，装不了几吨货；太大嘛也不行。我看就买一艘五百吨左右的吧。哦，太好了，谢谢你啊！来，师傅抽烟，抽烟。来瓶可乐。报纸我要。您看看这篇文章，文章写的不错，挺有意思。您是真看不懂还是无所谓啊？什么时候轮到你跟我这么说话了？方总，这是在说我们呀。这个郑岩是谁？咱们得去找他麻烦啊！滚一边去，少给我惹事儿。喂，一帆。我是你二嫂。你们今天晚报上登了一篇文章，写的很好，很精彩，对我们啊非常有帮助。什么文章？就是那篇《警惕一种合法的诈骗》。这个郑岩是谁呀、啊？我们呀非常想当面的感谢他。你能不能帮我们引荐一下呀？哦，他是我们一个记者的笔名。怎么，二嫂，你对这样的文章也感兴趣啊？何止感兴趣啊！我们公司还经历过这样的事儿。跟这官司呀、啊、差不多，也是被法院强制执行的，是吗？有这么巧的事儿啊？有些事情啊，不能那么简单的说成是诈骗，其中有不少难以说得清楚的，像三角债什么的
我想什么时候约上这个郑银，大家在一起讨论讨论。好啊，我可以约约他，但我不知道他有没有时间。不行就算了啊，不要勉强人家。你最近和菲菲怎么样啊？挺好的呀。你们也还好吧？我们也挺好的。我不耽误你的工作了，挂了啊，再见。我想起来了，在法院执行前，好像一直就有人在注意和跟踪我们。你怎么知道的？听看门的老头说，前段时间有一男一女两个人到那去过几次。你听了，怎么不报告呢？要不我现在去查一下。现在查管个屁用！你走吧，以后不许再提这件事儿。来来来，给你欣赏一篇好文章。这个哎，这篇文章是哪个托大师写的？你有点绅士风度，你骂谁呢？你看看这上面，他也没写着你叶子冰的名字呀。你傻呀？这不明摆着是写我们公司吗？这帮记者就是吃饱了饭没事干，这么拉别人隐私。这你话就说对了，这是他们的工作，懂吗？那我不管，写别人可以，写老子头上我就绝饶不了他，我非打断他的腿不可。你告诉我，这个，这郑岩是谁？我在这找他。你知道郑岩是谁吗？大街上那么多条腿，你打断谁的呀？你不废话，我知道，我还问你啊。没事，不废话，废话。我这试探着问那个杨一帆呢，他说是他们同事。杨一帆知道是谁？不会是杨一帆他自己吧？你猜对了。你还记得那天咱们俩在那个仓库门口？发现那个杨一帆和一小姑娘亲吻，其实那时候他就已经跟踪我们了，他肯定是有预谋的。哎呀，你是谁呀？你找他有什么用啊？他会承认吗？我们现在最重要的目的，就是要搞清楚他的动机。我也觉得挺蹊跷的，你说他为什么要跟我们过不去啊？世界大战了，我现在是焦头烂额，都不知道该怎么办了。我说那个叶大小姐怎么那么不明事理啊？这明摆着是没有的事儿，她愣是强加于人。哎，你说她是真傻还是假傻呀？这不明摆着把自己老公往别人怀里推吗？我现在呀是处于理智状态，要不然呢，我肯定跟她对着干。哎呀，我求求你别胡说八道了，好不好？你觉得我现在还不够烦啊？你太不公平了。他就可以胡说八道，我为什么不行啊？不行，我得找他理论去，我才不背着黑锅呢。哎，苏苏，你别误会啊，今天，今天不是因为这事烦的。又有新情况了？哎呦，没心思跟你开玩笑。胡说八道。整天看着你这张木瓜脸，我都开始反胃了。还在想郑岩的事儿啊？哼
，别想了，就算是他写我们，那又怎么样？我就是不明白啊，他为什么要跟我们过不去？哎，你说他要是诚心盯上我们的话，那我们以后还怎么做生意？那咱们就安分守己的做点小生意，要么呢，咱们就弄单大的，大捞他一把。然后就金盆洗手不干。你真是蚊子对着灯影看身材，不知道自己有多大。成天说弄大的，就凭你这副德行，跟说书的一样，光凭一张嘴了。你呀、啊，也别门缝里看人。我眼下呢，就有一单大生意可以大捞一把。事儿，坐下。我看好了一条船，我们先给他买下来。买船？出海打鱼啊？对，买船，但不是打鱼。跑运输？你先听我说，有一条八百吨的旧船，我们花几十万块钱给他买下来，然后再花点钱呢，给他装修成跟新的一样。接着就去办保险，然后呢，找个时机成熟的时候，就把它给沉了。这条船，光保险金额就二三百万呢，怎么样？这可是犯法的事儿，你敢做？现在是撑死胆大的，饿死胆小的。那么多的事儿你不敢去做，有人做都做成了，外国人还敢倒卖原子弹呢？怎么样？你敢不敢搏一搏？这谁的主意？不愧又是阴险发出。是因你策划了，可让我们兵分两路。船的事儿呢由我们负责，其他的事儿他全包了。船我已经看好，可以随时成交。这事儿一定要做的万无一失。别哭别哭，还多大的姑娘？啊，坐在沙发上慢慢跟妈妈说啊，这么大孩子了。来，你去坐哪儿坐呢？慢慢跟妈说啊，别哭别哭啊。飞哥，怎么回事？跟妈妈说说，来来擦擦啊。你们俩不是和好了吗？怎么又吵起来了？啊！我要跟一凡离婚，这次是真的。什么真的假的？你给妈妈弄糊涂了都。她真的是怀孕了。别哭。是不是那个？还是那苏苏？那不是说那个？苏苏，那都是没影的事儿吗？这这这怎么又提起来了？我亲眼看见的，他们俩出双入对，可亲热了。你就不能看错啊？我怎么能看错？我跟踪他们一天了。你在保舍门口，那个女的还给他翻衣领。那你也应该去给他翻衣领去啊。反正我就不回去住了。菲菲，菲菲，你听妈妈说，菲菲，菲菲，这边请。杨老师，这位是交通台的刘主任，这位就是那篇小说的作者杨一帆。你好，你好，你好，咱们那边说吧。好，里面坐。嗯。我们听叔叔介绍，感觉你写的那篇小说很有意思。今天找您，看能不能把小说稿先给我们看一下。我们准备在交通台播出。哦，刘主任是在百忙之中抽空过来的，看看应该没问题吧？嗯，没问题。不过我现在还没写完呢。没关系，呃，写多少先看多少。刘主任的意思是说，先看看，用不用还不一定呢。行。那我先把前面写完的五万字给你。好的
，那我们夜宴为定。好，再见，再见。那这些日子你就这么跟着他呀？是啊，就这么跟着。我叫他干什么，他都说没空。跟那个苏苏上餐馆吃饭，他都有时间，有说有笑的。那个女的把自己的财往他碗里加，你说，平时两个人就在一起去采访，这下可好，还上街逛商场。哎，那女的坐摩托车的时候就这么抱着一帆、啊，妈，你说我能不生气吗？是我太傻了，我这么相信他，体谅他，我一点防人之心都没有。那你找他好好谈一谈嘛。谈？他都不愿意跟我说话，还谈呢？我一问他，他就说心里有事不能告诉我，还让我别逼他。菲菲啊。会不会真的是因为你大哥的那个事儿，然后呢，你又不让他去追车，那他不生气啊？不可能，我开始也是这么想的，但后来我发现，他们的事儿不是一天两天了，是我自己太粗心了，我没发现。我怎么我也没想到，你们俩会走到今天这一步。哎呀，我这个家这是怎么了？老出事儿，老出事儿，没完没了，一件接一件的。妈。别难过了，你放心，我离了婚，就回来陪你一起住。我要服侍你一辈子。别说啥话，你说的轻巧。哎呀，哎呀，亲家，啊，哟，菲菲回来了。哈哈，菲菲啊，你们这些做儿女的呀，应该经常回家来看看你妈妈。你妈妈一个人孤单单的啊？哦，孙老师，我妈她不孤单。是吗？啊，那我就放心了。您老啊，自个儿多悠着点吧，别老瞎操心我们的事儿。我这个人呀、啊，生来就是操心的命，特别是对自己人。哎，妈，嗯，我刚才说哪儿了？你看你这，你一打断我都忘了。啊，孙大叔啊，我刚才跟我妈商量事儿呢，您看，要不您改天再过来坐？你看，你你看这孩子，说话一点都不带修饰的。嗯，那行。那既然有你陪你妈妈，那我今天就不陪她了啊！哎，我走了。亲家，你放心，我以后啊没事儿会常来的啊。不做了啊！哎，好，走吧。哎，还有吗？嗯，来点。转一下，帮我把鱼翻一下，来，嗨，帮我把鱼翻一下，来，哎
知道吗？你刚才的动作，要是在船上的话，可是大忌。什么大忌啊？把鱼翻过来，意味着翻船。讲究的人，就是连家里的碗、炒菜的锅都不能翻过来，怕不吉利。迷信，我就不信这个戏。你以为你谁呀、啊？海龙王他妈呀！既然准备买船，就得小心行事，不信也得信。以后啊，你少叫我帮你干这种蠢事儿。你真弱智，咱们做的这单生意，不就是要把船沉了吗？翻过来正好省事儿。你要是再瞎说的话，这个买卖现在就不干了，省得连人带车都翻到阴沟里。我告诉你，我还想多活几年呢。叶总。别生气，我也图个吉利，在这单生意没搞定以前，我把鱼借了。你有这份诚心还差不多。那当然了，钱对我来说大于一切。我想了一下，买船的事儿还是要慎重一点，把情况摸清楚以后再决定。这叫知己知彼，方能百战百胜。我办事儿，你放心，我心里有数。哎，对了，我听说最近你舅舅老往我妈那边跑。真的？太好了，我真的希望他们能走到一块儿去。你什么意思？哎，跟你说话呢，你什么意思啊？啊？我觉得，我妈妈还是跟骨肉怀比较合适。叶子斌，我觉得你现在有病，病的还不轻。去住去了，为什么呢？他们不是和好了吗？哪儿啊？菲菲这孩子偷偷跟踪一番，他发现一帆和那个苏苏，哎呀，特别亲热，这孩子没气疯了。怎么会有这样的事儿啊？按说那一帆也不是一个不靠谱的人嘛。说的是呢。我要找一帆去谈谈吧，这菲菲他又不让。妈，他们闹离婚，是不是会有别的原因呢？我也这么想呢、啊。我考虑啊，我要找一帆去谈呢、啊，不合适。一帆会多心，他会认为我是责怪他，所以我想呢，我想让你去谈谈去，你看看他们到底是怎么回事。哎呀，妈。没那么严重，夫妻间吵架是常事儿，床头吵架床尾和。哎呀，这回是真的了，什么真的假的呀？过几天呢，准好。关键是菲菲说的有鼻子有眼的呀，你这事儿就不好办了。妈，如果一帆真的是这样的人，那离就离吧，你想啊。捆绑不成夫妻，强扭的瓜也不甜呢。要不你帮妈开导开导菲菲，我的话她不听，她还听你的话。一帆这边儿，我让子斌去找他。妈，你别着急，我呀，去找一帆谈谈，把情况了解清楚了，就知道是怎么回事了。您着急也没有用，是不是？叶先生，感觉怎么样啊？好是好，不过我还是有点担心。叶总
，你最近的工作状态不对劲儿啊，对什么都不感兴趣，还前怕狼后怕虎的，这样会影响你的斗志的。哎，我跟你说啊，这件事肯定能成，殷总是打了保票的，他让我们把船给买下来，以后一切事情全由他搞定。殷总，殷总，你怎么回事？怎么什么事儿都殷总？他是你亲娘老子，你就这么信他？你呀、啊。是个男人，能不能阳刚一点啊？成天这么软不拉几的，像跟烧不着的湿柴火似的。你烧得着行吗？操哪门子心呢？哦，我养不活你是吧？不就是一条船吗？买不就是了？买是吗？喂，尹总啊。挺好的，好久没有听到你的声音了。请我们吃饭呀？那哪行啊？我们得请你。好，还在老地方，待会儿见啊。哎，殷总请咱们吃饭呢。要去你去吧，我想回去躺会儿。你怎么回事啊？没日没夜的睡。好，好，好，你睡死算了，别再起来。你问问，这大米连猪都不吃。哎，你懂啥？这大米用抛光机抛过以后，跟新的一样。哎哎哎哎，你们在这说什么呢？哦，没说什么，没说啥。赶快回去。林总，哎，哎，我来了。叶总，啊，叶总他临时有点事儿，我一个人来就不行啊啊！行行行，太行了，来来来来来，别给我弄摔了呀！哎呀，我就盼着你一个人来呢。哎呦，你是盐吃多了是怎么着的？弄得我挺疼的。哎呀，我一看见你，我心里就沸痒痒。我看你啊，跟饿狼似的。你只说对了一半。我不是饿狼，我是色狼。天底下的好男人，都好色。别给我上课了，尹总。咱们谈正事的时候，别说别的，其他的嘛都好说。我单独跟你在一起，就是最正经的事儿啊。尹总，我跟你说的是真的，正经的。好，那你说正经。